Magandang araw po sa lahat. Ngayon po ako ay maglulutong muli ng isang kakanin at the same time ay pwede nyo rin po ulit itong pagkakakitaan. Sa mga kananay ko po dyan, na mga nasa bahay lang, at sa mga ate, kuya, na, na napasok pa po, especially po sa mga nagka-college po, pwede nyo po itong gawing sideline para yung mga pambaon nyo o pambili po ng mga project nyo, hindi nyo na po hingin kay nanay at kay tatay. At malay nyo, estudyante pa lang kayo, negosyante na kayo, ba diba? Nahasa na kayo sa pagninegosyo. At sa mga nagtatrabaho po dyan, um, pwede nyo din po itong gawing dagdag income. Alam po naman natin na kailangan po natin ng doble-doble kayod para sumapat yung ating kita sa pang-araw-araw. Lalo na po kung tayo ay may mga chikiting na. At sa mga mahal po nating OFW, hello, hello po sa inyo. Alam ko pong namimiss nyo ang mga pagkain ng Pinas, kakanin ng Pinas. Ayan, pwede po kayong magluto kahit po kayo ay nasa malayo. Kaya ang lulutuin po natin ay ang Biko with three version. Una ay Biko Flay. Tapos isa ay Biko with langka. At ang isa ay Biko Ube. Pero bago po muna ako mag-umpisa, muli ako po ay magpapasalamat sa aking mga taga-subaybal. Maraming marami pong salamat sa inyo. Tapos puso po ako nagpapasalamat. At muli ako po ay nag sa inyong lahat na bisitahin po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. At marami pa po kayo doong video na makikita at magkaroon po sana kayo ng idea na pwede palang kumita kahit nasa bahay man o nasa malayo man o nagtatrabaho man o napasok man. Kaya kung di pa po kayo nakakasubscribe, pindutin nyo na po yan at pindutin nyo din po yung bell upang manotify po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Siyempre, pwede po kayo mag-like, pwede po kayo mag-share o pag yung mga kananay nyo, yung mga katrabaho nyo, yung mga classmate nyo at yung mga mahal po nating OFW ay magkaroon po sila ng idea. Kaya kung interesado po kayo sa video ito, samahan niyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto! Mga sangkap sa ating Biko with 3 version. Isang kilong malagkit, 4 cups pangalawang gata, ito po yung gagamitin natin sa ating pansaing. 3 cups ng unang gata, ito po yung gagamitin natin mamaya sa ating panluto. Kukuha lang po tayo dyan ng tig 1 cup. Uh, Doon sa nagtatanong po kasi meron po kasing bumibili, yung nakalagay po yata sa mga litro na litro o lata, ang equivalent po ng isang cup ay 250 ml. Kaya gagamit po tayo ng 750 ml ng kakang gata. 1 and 1 half cup ng diding asukal. Babawas po tayo dyan mamaya ng tig 1 half cup. Langka, para po ito dun sa ating biko with langka. Ube, para po ito sa ating ube biko. Um, homemade po ito, 200 gram. Pero pwede naman po kayong bumili at ilalahok nyo na lang. Pero may isa pa po kayong option. Um, bumili po kayo ng hilaw. Pwede pong 1 port ang ihalo nyo. Ilaga nyo lang po at piraten. Pwede nyo na po ihalo iyon. Kalahating kutsarita ng asin para ma-enhance yung ating tamis. Ubi color, ito po ay optional lamang. Mamaya pwede po tayo maglagay, pwede rin naman pong hindi. Uh, depende na lang po kung kukulangin po sa kulay. At syempre po ang ating gagamitin na toppings. Desiccated coconut po ang ating gagamitin. Kaya tara na, umpisahan na po natin. Ang una po natin gagawin ay hugasan po muna natin ng ayos ang ating malagkit. Pag okay na po, isabaw na po natin yung ating 4 cups na pangalawang gata at isasalang na po natin ito. Isalang po lang to natin at mamaya ay babalikan po natin. 
habang tayo po ay nagsasaing, lutuin na po natin yung ating desiccated coconut. Ayan. Lagay lang po natin ito. At haluin. Alagaan lang po siya ng halo. Kasi baka po siya ay masunog. Medium heat lang po. Ayan. Ang bango niya. Ha? Sarap niya umayin. Yan, ito po, brown na. Pwede na po ito. Medyo pa brownin lang po natin pa ng kaunti. Pero kung gusto nyo naman po ang pantoppings nyo ay latek, pwede naman po yun. Lagaan nyo lang po siya ng halo kasi baka masunog. Medyo mabilis po siyang masunog. Kaya medyo mahit lang po dapat ang inyong apoy at alagaan ng halo. Bago nyan lutuin. Yan, okay na tong brown na to. Okay, patayin na natin. Yan, check lang po natin yung ating sinain. At, nabulak na po siya. Dahil nakalimutan ko pong ilagay yung ating asin kanina, ilalagay na po natin. Yan. Balikan po natin siya mamaya. Yan, check natin yung ating malagkit. Yan, okay na yan. Okay, ngayon po tayo ay tapos na sa ating sinaing at ngayon ay hahatiin po natin siya sa tatlo. Uh, hindi ko na po siya pinaghiwahiwalay ng video kasi gusto ko pong maipakita sa inyo na sa isang saingan lamang po ay makakagawa na po kayo ng iba't ibang flavor. Dahil halimbawa kung gagawin nyo po itong pang negosyo o pang handaan man, bawas hassle na po sa inyo kasi sa isang saingan lang po makakagawa na po kayo ng iba't ibang flavor. Ultimo po yung bibingkang malagkit, yan pwede nyo din po siyang ibawas dito at toppings na lang po yung inyong gagawin. Ayan. Um, pinaghiwahiwalay ko lang po siya ng lalagyan para mahati po natin siya ng ayos. Pero kung halimbawa at gagawin nyo, pwede naman po na diretso hati nyo na lang po. Kung kayo po ay nagbabawas ng ugasin. Pero mas madali po sa akin to. Mas madali po para sa akin to. Kasi para mapantay po natin siya ng ayos. So, yan. Hatiin lang po natin to sa tatlo. Okay, ayan. Nahati na po natin sa tatlo. Um, kung halimbawa ay gagawin nyo to, at uh, tingin nyo ay medyo hilaw-hilaw po yan, hindi ma po ganun kahilaw, tama lang po ito. Okay lang po yun. Kasi mas okay po na ganun ang mangyari kaysa po sa labog na labog. Kasi ito po ay maluluto pa. Lulutuin pa po natin siya sa gata. Kaya saktong-sakto lang po. Huwag po kayong mag-alala. Baka mag po kayo na hilaw po yung inyong sinaeng. Ay yun po ang ayos. Yan. Okay lang po yung ganun. Ngayon, ire-ready naman po natin yung ating kawali na paglulutuan. Ang una po natin lulutuan, lulutuin ay yung ating biko na plain. Ngayon, ngayon, ang unahin, uunahin po natin yung ating biko na plain. Ilagay lang po natin yung ating malagkit. Ito. Yan. Ilagay lang po natin yan. yan. Ilagay po natin yung ating 1 half cup na sugar. Ito po, depende po sa inyong panlasa. Kung kulang po sa panlasa, pwede po kayong magdagdag. And one half cup na asukal. At syempre, yung ating gata. Na one half cup. Okay. Ayan. Ito po, hahaluin lang po natin hanggang sa magmix lahat at maiga. At kapag uh, hinahalo na po siya yung makunat-kunat na po siyang haluin, pwede na po iyon. Yeah, mabilis lang po itong lutuin. May dalawang version po ng pagluluto ng ganito. Meron po kasi na hinuhugasan lang, tapos ilalagay na po sa gata ng hilaw, isasalang sa apoy, tapos lulutuin na po yon halo po ng halo. Kaya lang, masyadong hassle po para sa akin yon Medyo mas nakakapagod po sa kamay. Kaya mas bet ko po itong isaing muna. Pagkatapos, ay saka po siya lulutuin ulit sa gata. Yun naman po, depende po sa inyo kung ano po yung gusto ninyo. Kung saan po kayo nadadalian. Yan. Paigahin lang po natin yan. 
Okay, magbalik po tayo mamaya. Yan, okay. Luto na po ito. Yan. Buo-buo na siya. Maano na po siyang haluin. Ngayon ay patay na po natin at ilipat na po natin to sa ating paglalagyan. Okay. Ayan, isanin lang po natin to. Ayan, flat lang po natin. Ayan, okay ngayon po ay tapos na. At ang lulutuin naman po natin ay ang ating biko with langka. Okay nga po ay ilagay muna ulit natin ang ating malagkit. At yung ating 1 half cup na sugar. 1 cup na gata. Siyempre, yung ating flavor na langka. Si procedure lang po ulit. Mix lang po natin ito. Yan, haluin hanggang maiga. Yan, yung makunat na, yung pagka, paghinahalo niya. At okay na po ulit yun. Balikan po ulit natin to. Ngayon po, ito ay okay na ang ating biko with langka. Isali na po ulit natin to sa ating lalagyan. Ayan. Ngayon po ay hindi naman po natin siya ilalagay sa bilao. Sa tupperware naman po natin siya ilalagay. Ito po yun ay pag may umorder. Ayan. Dito po natin ilalagay. Ayan. Lagyan ko lang po lahat ito at tayo po ay magbabalik muli. Flat lang po natin ito. Ayan. Ayan. Gusto ko pong makipakita sa inyo yung mga pwede nyo paglagyan. Yung mga option nyo na pwede. Okay, ngayon po ay naitilagay na po natin sa ating mga tupperware. At ang lulutuin naman po natin ay yung ating ube biko. Okay, ngayon po, ang unahin naman po natin ngayon ay yung ating gata. Kasi tutunawin po natin yung ating ube. Gawa ng uh, galing ref po yung ating ube. Kaya medyo namuo po siya. Kaya pipirat-piratin po natin ito. Yan. Pero kung bagong luto po siya, eh, pwede na pong sabay-sabay ang ating gawin. Yan, buhay na po natin ang ating. Tutunawin lang po natin to, Tapos, ilagay na din po natin yung ating malagkit. Okay, pwede na yan. Yan, tunawin po natin. Basta purong ubi po yung gamit o. Oh. Ubing ubi po talaga siya. Nag-ubi na agad siya. Ngayon ay ilagay na po natin yung ating malagkit. At yung atin po asukal. Luin lang po natin ito. Maglalagay po tayo ngayon ng kaunting food color kasi medyo nakukulangan po ako sa pagka-violet niya. Yan, haluin lang po natin itong mabuti. Okay, ngayon po ito ay tapos na. At yung tamis niya po ay okay na po sa akin. Uh, kung kayo po ay magluluto, magluluto nito at tikman nyo na lang po kung ano pong tama dun po sa inyong panlasa. Pero yung tamis po nito ay okay na po sa akin. Okay, lagay na po natin to sa ating paglalagyan. Yan, okay ngayon po ito ng ating ube biko ay lagay naman po natin sa ating ilao. Okay. Yan. Flat lang po natin. Hmm, bango. Sarap. Ito po. Ang bango. Okay. 
Sarap ng merienda. Tapos kape. Buti na lang po yung mga chikiting ko. Mahilig sila din sa kakanin. Pare-parehas po kami mahilig sa kakanin. Yan, iplat lang po natin to. Rush daw yun? Opo. Rush daw? Opo. Ano size? Ano size daw? Sinend daw. Sinend daw siya sa kaya. Yan, ngayon po tayo ay tapos na at nailagay na po lahat natin sa ating lagayan. Yung ating pong nasa maliit na bilao ay hahatiin po natin sa big 10 pesos. Ito po pwede pong ibenta nyo sa harap po ng bahay nyo. Yan, big 10 pesos. Yan, nakalagay po sa bilao. Diba, ang ganda po ito. Yan. Depende na po sa inyo kung magkano po ang ipaprice ninyo yung inyo pong pagkakagayat. Yan. Malaki po kasi ang tubo dito sa mga sinokmanis sa ganitong mga biko. Lalo po yung mga nakalagay sa bila ko. Ngayon naman ay lalagyan natin ng ating toppings. And ito po natipan ko lang na ito yung ating toppings na pwede naman po ito. O kaya kung gusto nyo naman po ay yung latik. Ayan. Lagay lang po natin sa ibabaw. Yung iba naman po, pag paninda sa harap po ng bahay, uh, hindi pa po nila nilalagyan ng toppings. Yung iba, pag may bibili na lang po sa kanila lagyan. Ito po, pwede nyo ibenta ng 10 piso ang isang gayat. Depende na po sa inyong gayat. Meron naman po na Uh, meron naman po na tatlo bente dahil nagawa po ako ng latik, may natira po ako sa aking latik, ilalagay ko na po siya dito sa kalahate ito pwede naman po iba-iba ang toppings uso na naman po ngayon pag umorder pwede po iba-iba kung ano pong request ninyo magtanong lang po kayo kung anong pwede yan, pwede naman po yun. May additional nga lang po. Yan, ito po yung ating latik. Tapos ito yung ating desiccated coconut, okay? Ito naman po yung ating nasa lagayan. Lagyan na lang din po natin ng slice. Ito po yung pwede nyong ipa-order. Nasa lalagyan na po siya. Naku, ang dami na pong nagbibusiness nito yung mga nakalagay na po sa lagayan. Lagay nyo lang po sa harap ng bahay ninyo. May lamesa po kayo sa harapan. Tapos may tinda po kayo nito. Nakalagay sa bilao. ba? Diba? Pati yung nasa lagayan, magtinda din po kayo ng meron sa lagayan. Kasi ang ganda din yung tingnan. Okay, tapusin po muna natin to. Okay, ngayon po tayo po ay tapos na. At nalagyan natin po natin ng toppings. Ito po, tapos tigman po muna natin. Tapos tayo po ay magko-costing na po. Ayan. Wait lang, kuha lang ako.
Pat yung kating weed lang ka. Mm -mm. Yan, okay. Nakapukuha na tayo. At ngayon ay titikman naman po natin. Mabilis lang po ito. Tapos tayo po ay magkocosting. Yan, tikman lang natin yung ube. Masarap. Masarap yung sa kape. <laughs> yung ubi niya, naano din yung buo nung malagkit, pero parang nanunuot yung lasa ng ube sa gilid-gilid niya. Lasa din. May pino kang makakain. Hmm. Masarap. Din po sa toppings, depende na po sa inyo kung ano po ang gusto nyo gamitin. Tapos dun po sa asukal, kung gusto nyo pa po na mas dark, pwede pa po kayong gumamit ng mas red pa pong asukal. Mm -hmm. Yun lang ka, kahit kaunti lang po yung ilagay nyo, napaka flavorful po nyo. Sobrang lasa nyo talaga. Sarap. Sobra po siyang flavor kahit konti lang po ang ilagay nyo. Mm -hmm. Mm -hmm. Siyempre yung ating original na bacon. Mm -hmm. Sarap. So, hindi mo naman. Tayo po ay magkocosting niya. Ngayon po tayo po ay magkocosting na. Ang ating pong malagkit ay 60 pesos. Ang ating gata ay 25 pesos. At ang ating asukal ay 12 pesos. Ang ating food color at saka asin ay 3 pesos. At ang ating pong tab ay 15 pesos. At ang ating pong gasol ay 30 pesos. Ang ating pong ube, tuusin na lang po natin sa 20 at ang ating pong desiccated coconut, ito sinalang po natin sa 5 pesos kasi ang dami pa pong natira dahil ang kalahating kilo po ay 30 pesos. Kaya ang dami-dami pa po siyang natira. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 180 pesos. Ngayon po, ang ating pong nasa bila o na maliit, tayo po ay nakagayat ng sham, pig sham, dali 18 pieces. Medyo malaki pa po yung aking gayat. At ipebenta po natin siya ng 10 pesos. Kaya bebenta po tayo doon ng 180 pesos. At yung atin pong nasa lalagyan, ito pong ating nasa top, pwede po natin itong ibenta ng 50 pesos. Tayo po ay may dalawang lalagyan, kaya 100 pesos po. At yung ating nasa maliit na lalagyan, ayan po, pwede po natin siyang ibenta ng 30 pesos. Kaya bebenta po tayo ng 60 pesos po doon sa dalawa. Ngayon po, ang total po lahat ng ating mapapagbilhan ay 340 pesos. At ang ating pong puhunan, i-minus po natin ay 180 pesos. Kaya tutubo pa po tayo ng 160 pesos. Kaya bago po ako magpaalam sa video na ito, uh, muli ako po ay magpapasalamat sa aking mga taga-subaybay. Maraming maraming pong salamat sa inyo. At sana po kayo ay madagdagan pa. At muli, ako po ay nag-iimbita sa inyong lahat na bisitahin po ang aking YouTube channel, Tipid Tips at Iba Pa, at madami pa po kayo doong video na makikita. Panghandaan man o pang negosyo man o kung paano po magninig, paano po mag-umpisa sa maliit na puhunan kahit nasa bahay man o nasa malayo man. Kaya kung di pa po kayo nakakasubscribe, pindutin nyo na po yan at pindutin nyo din po yung bell upang ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang mga video para pag nag-upload po kay para pag nag-upload po ako, updated po kayo. Siyempre, pwede po kayong mag-like, pwede po kayong mag-share upang yung ating mga kanana, yung ating mga ate, kuya sa mga nagtatrabaho po, magkaroon po sila ng idea na pwede pa po palang magkaroon sila ng dagdag income kahit po sila ay merong pinagkakaabalahan na. Kaya maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Bye! -bye.